。那你说你身体不舒服来医院，不正好让敏慧姐多关心关心你吗？那我就不明白了，干嘛要瞒着她呀？秦先生，该做检查了。哎。敏慧姐打过来了，挂了呀！呆子。哎呀，看来敏慧姐真是发现什么问题了。她要是一直打过来怎么办呢？能瞒多久瞒多久吧。今天的检查做完赶紧回家。那不行啊，医生都说了，你最近心率不太正常。那得住院好好检查检查，好好休息一下。我自己的身体我自己清楚，要做的检查尽快安排。我不能在这儿待太久，待久了露馅儿。你在医院你不听医生的话，你想让敏慧姐没有丧夫啊？敏<笑>慧姐。你们在哪？我们，我们就在家人医院八六三病房。新奇，你还好吗？新奇，你快醒醒啊！怎么样？这么严重？没有看上去那么严重，但也不轻松。昨天他突然心脏不舒服住院，初步检查结果，心率和血压都有一点问题。但是具体情况还是要等到全部的检查做出结果之后才能知道。现在推荐是留院观察。对，不是说好帮我的吗？帮什么？如果你要真不想让敏慧担心的话，就应该跟她说实情，她没有你想象中那么脆弱。你也不用太担心了，她可能就是因为最近工作累的，说不定检查结果出来以后没什么事儿。好好休息吧，有问题再叫我。嗯。小泉宝，我带你出去玩，好不好？好啊。走。这是有点不舒服，但是真的没那么严重。你要不相信，一会儿让哈利把单子给你看。就算不是很严重，你也应该听医生的话呀，好好治疗。你逞什么能？我真是搞不懂你了。你之前没病的时候，你又要装病；你现在有病了，你又要装没病。我之前装病是想让你紧张，我关心我；那现在装没病是怕你担心我。这个病都跟了我这么多年了，我身体什么样我自己很清楚，真没什么大不了的。之前都是我一个人扛过来的呀。你现在不用一个人了。什么意思啊？字面上的意思。你赶紧休息。不是跟你说了吗？你以后不用一个人了。爸爸，你看，我给你画了一颗心，以后你就有两颗心了，一颗不舒服，还有另外一颗可以用。谢谢圈圈，还没画好呢，让我画。谢谢圈圈妈咪，吃吃不吃水果？吃药了，新奇家属是吗？啊、哦，对，是我。这个是今晚的药，白色的现在就可以吃了，黄色的药等白色的吃了一个小时以后才能吃，记住了吗？呃，记住了。好，谢谢啊，不客气。谢谢啊。吃药。哎呀，要是能多病几天多好啊。
，有家属的感觉，真棒。你一星期内要是好不了，我们就不陪你了。该吃药了，不是，秦总啊，嗯，你要不要这么敬业啊？人家医生让你回来是让你卧床养病，又不是让你卧床办公的。你到时候人死了，你赚那么多钱有什么用啊？你出意外了，全圈会难过的。别站那么远，过来坐。难不成真的除了吃饭和吃药就不见面了？哎，说真的，你明明就在客厅，我反而更想你了。来，走走走走走。嗯。你能不能不要这样盯着我看呀、啊？你赶紧把药吃了吧，等会儿时间就过了。我跟你说个正经事儿，原来打算把本案卖了，不可能啊！本案现在的势头正好，而且 AI 建模也已经走上正轨了，马上就要开始盈利了。但是我和 Cindy 都已经通过各种渠道打听过了，不会有错，并且投资场上已经有风声了。我明白了，我会去搞清楚这件事情的，我不能让 AI 建模在这个时候出岔子。你先别着急，我告诉你是为了让你有准备，不是让你担心的。我知道，我有分寸，反倒是你，任何事情都不如你的身体重要。你听我的，现在赶紧把电脑关了，然后乖乖睡觉。那你呢？客房已经打扫好了。我等一下要带全队回去，我明天再过来。你在家和在这儿都一样。心脏病就是这样，你哪怕寸步不离的守着，人也有可能睡着睡着，就悄无声息的走了。哎，哎，你回去更好，万一，别吓着你。我跟你说，你不要得寸进尺啊。嗯。爸爸，你放心。我给你讲故事，哄你睡觉，你哄，你走吧，因为我们两个现在变成相依为命好了。你全全，你照顾他是吧？你什么把戏我不知道啊？你什么小心思我能不知道吗？起来，走回家。妈咪，心情真的很可怜啊，你就照顾照顾他嘛。行，不走，我们都不走。就留下来，留下来看着他。<笑>好儿子，爸爸、嗯，你真的会睡着睡着就走了吗？不会，我那是片面会的，谁让他那么铁石心肠呢？我的身体好着呢，我答应过要陪你一辈子的，你忘了？嗯。但是有一点啊，你不许学我这样。不许用这个来吓唬敏慧，听到没？放心，我比你还舍不得让他伤心呢。嘿嘿，来，爸爸，我想跟爸爸睡、啊。嗯嗯嗯。不是，你不是客房也别睡这儿啊。客房太远了，我就在这儿睡。离你近一点，万一你晚上有什么事情，有什么需求，我都比较方便一点。什么需求都可以吗？你在说什么呀？我跟你说，我现在我现在走也来得及啊。